வெல்கம் டு எம்பிஎம் யூஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான ஜீரக சம்பா பிரியாணிங்க இது வந்து பெங்களூரில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இதோட பேர் வந்து தொன்னை பிரியாணி வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜீரக சம்பாவில் அந்த தொன்னை பிரியாணியை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை கிலோ ஜீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கால் கிலோ மட்டன் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் மசாலா போட்ட மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் பிரியாணி மசாலா பட்டை ஏலை கிராம்பு தாளிக்கிறது அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது ஒரு நாலு ஸ்பூன் இருக்குது பெரிய ஸ்பூனு ஸ்பூனோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனு அதுக்கு சின்ன ஸ்பூனு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்குது மூணு வெங்காயம் எடுத்துக்கேன் இது வந்து முந்நூறு கிராம் அப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு பத்து பச்சை மிளகா இருக்குது மல்லி இலை குடியாக நறுக்கினது புதினா குடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அரை எலுமிச்ச பழம் வத்தல் தூள் நம்ம கொஞ்சம் தான் போட போகிறோம் ரொம்ப போட போகிறது இல்லை அது மாதிரி மஞ்சள் தூள் நம்ம லைட்டாக போட போகிறோம் கலர் இருக்கு அப்புறம் தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் தேவையான அளவு தயிர் நெய் யூஸ் பண்ணுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு நெய்யோ சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணுறோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் மல்லி புதினா பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு ஒரு எட்டு பச்சை மிளகா போட்டுருக்குறேன் அப்புறம் மல்லி இலை போடுறேன் மல்லி இலை அப்புறம் புதினா அப்புறம் இதோடு சேர்த்து ஒரு வெங்காயம் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறேன் ஸோ இதெல்லாத்தையும் மொத்தமாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகி ஸோ இப்போ நம்ம மட்டனை வந்து வேக வச்சுருக்கோம் குக்கரில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு வைக்கணும் அது கொஞ்சம் விட்டு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போடுறேன் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கர்மை பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மட்டனை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சன்ஃப்ளவர் ஆகிடும் ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சிச்சு நான் இதில் ஒரு நாலு ஏலக்கை ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஏழு கிராம்பு ஒரு பீஸ் பட்டை ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்டார் ஐனீஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஜாதி பத்திரி ஸோ நல்ல கொதிச்சு வருது நான் இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் மொத்தமாக முந்நூறு கிராம் வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் மூணு வெங்காயம் அதில் ஒரு வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறக்கா அதில் போட்டேன் நான் மீது உள்ள ரெண்டு வெங்காயத்தையும் ஃப்ரை பண்ணுறக்கா போட்டிருக்கேன் இந்த டிஸ்பிளேல பிளாக் பேப்பர் நான் காமிக்கலாம் ஸோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வதங்கிருக்கு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து வதக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வடைலாம் போகணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா வேகணும் அந்த அப்போ தான் அந்த பிரியாணி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த தொண்ணை பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜீரக பொ மல்லிப்பொடி ஜீரகப்பொடி கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம் இதாக இதில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம சில்லி பவுடர் போடலாம் இனிமேல் போட போகிறது இல்லை கொஞ்சம் கருகி போட்டோம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பச்சை மிளகாவில் தான் அந்த பச்சை மிளகா மிளகு அதோட காரம் தான் ஸோ இப்போ வந்து நான் க்ரீன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் இதில் வந்து மல்லி புதினா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு வெங்காயம் இருக்குது அதோட ஆட் பண்ணுறேன் இதோட வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு பொடி போடுறேன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் ஜீரக பொடி போடுறேன் கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சமாக அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பச்சை வாடை போகிற வரை நல்லா வேகட்டும் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக நான் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு நீங்கள் பார்த்துக்க உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கவா ரொம்ப ஜாஸ்தி போட்டவனா தேவைப்படும் போது போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் இருக்கு ஒரு ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் இருக்கு அதை ஆட் பண்ணுறேன் இன்னும் ரெண்டு கப் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு கப் ஆல்ரெடி ஊற்றிட்டோம் இது ரெண்டு கப் இதில் ஊற்றும் ஸோ உப்பு இந்த டைமில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கறிக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேண்டாம் இப்போ நம்ம அரிசி தட்டிடலாம் நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் இந்த 
இப்போ ஒரு கொதி கொதிச்ச உடனே நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்க்கணும் இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஓகே நான் இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த டைம் நான் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை ஸோ நூறு பத்து நிமிஷம் நம்ம போகலாம் அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டோம் மொத்தம் இருபது நிமிஷம் ஆச்சு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கு பிரியாணி நம்ம லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த பாருங்க மட்டன் பீஸ்லாம் ஓகே நான் ரெண்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறேன் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் நம்ம பிரியாணியோட அவுட் புட் வந்து இப்படி வந்து ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நல்லா வந்துருக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த ஜீரக சம்பாவோட ஃப்ளேவரே வேற தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் இது கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் திறன் பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு அந்த ரைஸோட ஃப்ளேவர் தான் இந்த பிரியாணியோட அந்த தொண்ணை பிரியாணியோட டேஸ்ட்டை கூட்டி கொடுக்குது இந்த பிரியாணி சாப்பிடும்போது எனக்கு வந்து திருநெல்வேலியில் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுல்தானியா ஹோட்டல் ஜன்னத் ஹோட்டல்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் கடைகள் இருந்துச்சு பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் அந்த ஃப்ளேவர் இதில் இருக்குது அந்த பக்கத்தில் போகும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் ஆகும் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே ப